ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രീയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണ വിശേഷമാണ് കേട്ടോ അതായത് എൻ്റെ വില്ലിച്ചൻ്റെ മകളുടെ മകളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കല്യാണത്തിന് കുറെ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ക്യാമറയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പക്ഷെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും സൗണ്ടിലൊക്കെ എന്നാലും ഞാൻ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്താനും കവർപ്പിയാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ അവൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സദ്യയും പിന്നെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ വിശേഷങ്ങളും തൃശ്ശൂർ ഭാഷയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും പ്രതീക്ഷിക്കണു ക്യാമറ കാണുമ്പോ ഓടുന്നവര് വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ആൾക്കാരാണ് വേണോ ഇതാണ് എന്റെ അമ്മായി എനിക്ക് ആകെ ഒരു അമ്മായി ഉള്ളോ അതാണ് ഈ അമ്മായി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരുള്ളോ എന്ന് മാത്രം ലൈവ് ചേച്ചി കല്യാണ പിടി അപ്പൊ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് നമ്മുടെ തല ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളായിരുന്നു അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസമായി ഇത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള വശമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കാലത്ത് ഇതാ ഞങ്ങള് എണീറ്റ് വന്നത് ഏഴുമണിക്കാണ് ഡ്രസ്സുകളാണ് കേട്ടോ അന്ന് കാലത്ത് ഉടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഡ്രസ്സുകൾ ഇതാ അമ്മ പുട്ടുണ്ടാക്കണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര സുഖമാണല്ലേ കാലത്ത് എനിക്കണ്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണ്ട അത് അച്ഛനും ചേച്ചിയും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ് ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലായിരുന്നു കെട്ട് പങ്കെടുപ്പ് വാളെ തിരക്കിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതാ ഒരുങ്ങി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി അമ്മ കുഞ്ഞൻ അച്ഛൻ ഞാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണിത് മണ്ണംപട്ടയിൽ കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന വീട് അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അമ്പലത്തിലാണ് കെട്ട് വരാക്കര ഭൗതി ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു കെട്ട് അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ കാറ് എടുത്തിട്ടില്ല മൂന്ന് ബൈക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈക്കിലാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് ബൈക്കല്ല നമ്മുടെ ഈ സംഭവം സ്കൂട്ടർ അതിലാണ് പോണത് അപ്പൊ ഇതിന് വഴികളാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വഴികളാണ് കേട്ടോ മണ്ണംപെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹരിതാഭമായ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് മണ്ണംപെട്ട കാണാനായിട്ട് പാടവും തോടും പിന്നെ മതിലുകളില്ലാത്ത വീടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര നല്ല സൂപ്പറാണ് കണ്ടോ പാടം കണ്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് മണ്ണംപെട്ടക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറവാണ് വീട്ടിൽ പൂവില് കുറവാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ്സും തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കാരണം എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മണ്ണംപെട്ട പോകാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിലിങ്ങനെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അമ്പലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും പോവാണ് അമ്പലത്തിലെത്തി 
അപ്പം തന്നെ അമ്പലത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വിശേഷങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് ഇത് വല്ലിശൻ്റെ മകനാണ് അതായത് ഇപ്പം കല്യാണം കഴിയാൻ പോകുന്ന ഉപ്പും കുട്ടിയുടെ മാമൻ അപ്പം ചേട്ടൻ ഗൾഫിലാണ് ചേട്ടൻ ഇത് കല്യാണത്തിൻ്റെ ലീവിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ കല്യാണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് മുഴുവൻ കല്യാണം കെട്ടുന്നത് പോലെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഈ ക്യാമറ ചേട്ടന്മാർ ശല്യം കാരണം കൊണ്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമാണ് ഇവർ ഒരു കാര്യത്തിൽ സമ്മതിക്കില്ല ഇവർ പറയുമ്പോൾ കെട്ടണം ആകെ കൂടി നമുക്ക് കല്യാണം എന്താന്ന് കൂടി കാണാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കണവർക്ക് മാത്രമേ കല്യാണം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അവരെ കല്യാണം കവർ ചെയ്തത് തന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ ശാന്തി പൂജയും മന്ത്രങ്ങളും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലും അത് കഴിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കൈ പിടിച്ചേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചാലും എന്നൊക്കെ വിദ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ രാവിലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമ്പലൊന്ന് വലം വെക്കും ആ വലം വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് അപ്പോഴും ക്യാമറമാൻമാരായിരുന്നു മുമ്പിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തിക്കി തെറിഞ്ഞു പോയിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പം ഇതാണ് പാപ്പൻ എന്ന് പറയണത് പാപ്പൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയനാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു അനിയനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നലെ പാപ്പനെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിർത്തി പാപ്പനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ മേമേനെയും ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇത് സന്തോഷേട്ടൻ ആലുവയിലുള്ളതാണ് ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ് എന്ത് വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിലും സന്തോഷേട്ടൻ തൃശ്ശൂർ എത്തിയിരിക്കും ആലുവയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു സന്തോഷേട്ടൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഏട്ടനും ചേച്ചിയും ടീമും ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് അമ്മായിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് ഷാജു ഏട്ടൻ ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലുള്ള ഏട്ടനാണ് മൂത്ത ഏട്ടൻ രണ്ടാമത്തെ വത്സൻ എന്നാണ് ആളുടെ പേര് രണ്ടാമത്തെ ഏട്ടൻ ഷാജു അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർ പൊതുവെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോം വത്സൻ ചേട്ടൻ പൊതുവെ എല്ലാത്തിനും ഓടിയെത്തും ബോംബെ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഓടിയെത്തും ആള് ഫാമിലി ഇല്ലെങ്കിൽ ആള് തന്നെയായി ഓടിയെത്തും കാരണം ആൾക്ക് നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് ആളെങ്ങനെയാണ് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കാരണം അത്രയും നാടിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഏട്ടൻ
അപ്പൊ ഇത് അവിടെ കണ്ടൊരു പൂവാണ് കേട്ടോ ഈ പൂവ് എന്താണെന്നുള്ള വെള്ളപ്പെടുത്തോണ്ടോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കല്യാണത്തിന്റെ ഫുഡിന്റെ ഹോള് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്താണ് ഇത് എന്റെ സ്കൂളാണ് കേട്ടോ മാതാ ഹൈസ്കൂൾ മണ്ണമ്പേട്ട നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പള്ളിയാണ് മണ്ണമ്പേട്ട പള്ളിയാണ് സൂപ്പറാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റു ഒക്കെ തോന്നി അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് പാരീഷ് ഹോൾ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് കല്യാണം അറേഞ്ച് കല്യാണത്തിന് സദ്യ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റേജ് വർഷ അഖിൽ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിയാൻ പോകുന്ന നവവധുക്കളുടെ പേര് ഇത് അവർക്ക് അവരെ നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിച്ച് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താല ഒരുക്കലാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മ അപ്പം കല്യാണത്തിന് അവരിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വന്നിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രക്ഷയുണ്ടായില്ല ആ കല്യാണം ക്യാമറാമാൻമാർ വീണ്ടും ഞങ്ങളൊന്നിനും സമ്മതിച്ചില്ല ഇതാണ് വലിച്ചു ചേട്ടൻ ഞാൻ ബോംബെയിലുള്ള ബോംബെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടൻ ഫാമിലി വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ സി എം എച്ചി മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരാണ് അവർ വന്നിട്ടില്ല പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വന്നില്ല ചേച്ചീനെ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്തു കേട്ടോ ചേച്ചി അപ്പോൾ താലം പിടിച്ച് നമ്മൾ ചെക്കനെയും പെണ്ണിനും ഇതാണ് കേട്ടോ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഷാജു എന്നാണ് ഏട്ടൻ്റെയും പേര് ഏട്ടൻ ഭയങ്കര അമ്മിനിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഏട്ടൻ ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെക്കനും പെണ്ണിനും വരവേക്കാൻ വേണ്ടി താലൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കാണ് നമ്മള് അരിയും പൂവ് എറിഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെയായിരുന്നു കല്യാണം അപ്പൊ വീട്ടിലേക്കാണ് വിളിച്ച് കയറ്റി അപ്പൊ ഇത് വീട്ടില് ഇപ്പൊ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് സദ്യയില് പന്തലൊന്നും ഇടാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഹോളിലേക്ക് കല്യാണം ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെക്കനും പെണ്ണിനും അരിയും പൂവ് എറിഞ്ഞ് കയറ്റുക അപ്പൊ അളിയൻ അതായത് പെണ്ണിന്റെ അനിയൻ കാല് കഴുകിച്ചിട്ട് മറ്റേ അളിയനെ അതായത് നമ്മുടെ നവ വരനെ കാല് കഴുകിച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറ്റും അന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള യൂട്യൂബ് പൈസ കിട്ടിയ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ റിസപ്ഷൻ്റെ ടൈമായി അപ്പോൾ റിസപ്ഷന് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കുഞ്ഞിനടക്കം ഒരുപോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സാരിയായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതാണ് വിചാരിച്ചത് വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ സെക്കൻഡറി വീട് മുപ്പിളിയത്താണ് അപ്പോൾ വരന്തരപ്പള്ളിയിലായിരുന്നു കല്യാണം കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാളുടെയും സാരിയുടെ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നാണ് നല്ല നിറയെ ഗിൽറ്റായിരുന്നു അത് മേ ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ മേ മൂത്തും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയി എന്ത് എല്ലാവരും കാണിച്ചതാന്ന് വിചാരിച്ചു ഏട്ടൻ വത്സൻ ചേട്ടൻ രാജു ഏട്ടൻ പിന്നെ അമ്മ കുഞ്ഞൻ ഷാജു ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തരും അച്ഛൻ അപ്പോൾ നമ്മളവർ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നമുക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തരുമായിരുന്നു ഭക്ഷണം ഇതെൻ്റെ പാപ്പൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയാണ് കേട്ടോ പാപ്പൻ എന്ന് പറയണത് അച്ഛൻ്റെ അനിയനെയാണ് ഇത് പഞ്ചമി ചേച്ചി പഞ്ചമി ചേച്ചി എന്ന് പറയണത് പെൺകുട്ടിയുടെ ഇളച്ച അതായത് പെൺകുട്ടിയുടെ പാപ്പൻ്റെ ഭാര്യയാണ് വൈജേട്ടൻ വൈജേട്ടൻ പെൺകുട്ടിയുടെ പാപ്പനാണ് അച്ഛൻ്റെ അനിയനാണ് ഇതെൻ്റെ പാപ്പൻ്റെ മകനാണ് ജിതിൻലാൽ എന്നാണ് പേര് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഫുഡാണ് കപ്പയും മീൻകറിയും റൈസും പിന്നെ എന്താ പോർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സർലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ചാറുണ്ടായിരുന്നു ഐസ്ക്രീം എന്താ പറയാ നാസിക് ഡൂൽ എന്നുകൊണ്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതുണ്ടായിരുന്നു 
അതിൽ അതോടുകൂടി കല്യാണം അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തീർന്നു നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ഫിൽഡൻ ടേക